Hello all, welcome to the new session. So this session is about the Gauss Seidel method of iteration criteria. So we have unit number one ka second part, which we have solution of simultaneous equation. We have discussed in the last lecture. Mein the uh, first method was Gauss Elimination with Partial Pivoting We have discussed it in step by step procedure humne dekha tha. Now uh, this session is about the Gauss Seidel method of iteration criteria Gauss Seidel method you can solve the uh, Gauss Seidel method by using iteration criteria as well as uh, accuracy criteria So this session is about the Gauss Seidel method of iteration criteria Here uh, we will try to calculate the solution for simul simultaneous equation by using gauss seidel method so uh, let's directly move towards the numerical then we'll uh, see the step by step procedure to solve the numerical using this gauss seidel method now here you can uh, see the numerical uh, using gauss seidel iteration method solve the following equations right uh, so here uh, the set of simultaneous equations is given in the numerical and we have to calculate uh, the values uh, for by using the gauss seidel method now here iteration met iterative method we have to use so here in this numerical the number of iterations are not given so here let's take the number of iterations are 5 so here we consider the number of iteration 5 uh, consider kar lenge, right so if the number of iterations are not given you can take uh, any number of iteration like if the numerical is for 6 marks so you can take number of iteration n is equal to 6 right here we can consider the iteration iterations are 4 you have to do up to the up, up to the uh, 5 iteration right so again first write down the given value so here given is so the set of simultaneous equations are given so here first is 4x1 plus 2x3 is equal to 4 second equation is 5x2 plus 2x3 is equal to 3 and the third equation is 5x1 plus 4x2 plus 10x3 is equal to 2 so a set of simultaneous equation हमें दिया right so इसको हमें iteration करने है पाच और हमें Gauss Seidel method use करके solve करना है, right? So after writing down the given uh, equations here, first step is to perform the partial pivoting. Again, जैसे आपने Gauss elimination with partial pivoting में किया था, similarly here again you have to perform the partial pivoting. But here आपको partial pivoting कैसे करना है? Partial pivoting आपको इस तरीके से करना है. You have to just rearrange the equation. Such that the diagonal elements have a maximum value. मतलब आपको इस तरीके से उसको rearrange करना है कि जो diagonal elements हो ना, वो diagonal elements आपके maximum values आनी चाहिए उस equation में available, right? तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे x1 और x1 के लिए maximum value यहाँ पे है आप five, right? तो ये हम consider करेंगे इसको equation number first, right? तो अभी ये दोनों element में से x2 की वैल्यू किस किसको ज्यादा है x2 की वैल्यू ये ज्यादा है बराबर है तो इसको हम इक्वेशन करेंगे सेकंड और ये बचा हुआ इक्वेशन नंबर था मतलब इसको हम खाली रीअरेंज करेंगे रीअरेंज कैसे करेंगे कि जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल बनेगा आफ्टर कन्वर्टिंग दिस इक्वेशन इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म अगर हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो डायगोनल बनेगा वो डायगोनल की वैल्यूज आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए जैसे देखो x1 के लिए ये पांच मैक्सिमम है Similarly for x2 is 5 maximum and similarly here for x3 is 2. So the last one will be left. So the diagonal will be made. How will it be made? 5, 5 or 2. Right? So in this way, you have to rearrange it. Right? So here, perform partial pivoting. First write down. Perform partial pivoting. So here we can write down like this 5x1 plus 4x2 plus 10x3 is equal to 2. Consider this is equation number first. Second equation is 5x2 plus 2x3 is equal to 3. 
this is equation number second and lastly 4x1 plus 2x3 is equal to 4 so this is third equation right so here by performing the partial pivoting now the next step is you have to convert this equation into the characteristic equation right abhi aapko characteristic equation mein ye jo equation aapne partial pivoting kiya unko aapko characteristic equation mein convert karna hai so here how uh, how these equations are converted into the characteristic equation so here first uh, you can see here or हम ये पहला इक्वेशन कंसीडर करेंगे राइट इसको आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम किस तरीके से लिख सकते हैं हियर x1 राइट x1 ये जो 2 है अब इसको यहां पे लेके आओ माइनस राइट जो रिमेनिंग टर्म बची है ये x1 छोड़ के यहां पे आपने x1 लिख दिया x1 का करस्पोंडिंग जो एलिमेंट है ये 5 उसको आप यहां पे लिख दो राइट उसके बाद ये जो बची हुई टर्म है ना ये यहां पे आप इसको डायरेक्टली लिख दो 4x2 10x3 नाउ दिस इक्वेशन इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस x1 राइट तो ये इक्वेशन कैसे बना फर्स्ट इक्वेशन से सिमिलरली फॉर x2 सो हियर राइट डाउन x2 यूजिंग दिस सेकंड इक्वेशन वी कैन राइट डाउन 3 2x3 डिवाइडेड बाय 5, right? So, यह हो गया आपका पहला equation, यह हो गया आपका दूसरा equation, and here for x3, use this equation for x3, here we can write down like 4 minus 4x1 divided by 2, right? x3 के लिए हम calculate कर रहे हैं, तो इस ये होते हैं आपके characteristic equation, right? so this is the third equation right now here after converting this equation into the characteristic equation now you can start the number of iterations right here we have to perform up to the five iteration so write down iteration number five so iteration number one iteration first right ye इसको इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आपको इटरेशन नंबर फर्स्ट पे जाना है नाउ हियर अभी ये जो इक्वेशंस हमने कन्वर्ट किए हैं वही हमें हर एक इटरेशन के लिए यूज करना है राइट right? और आफ्टर फिफ्थ इटरेशन हमें जो x1 x2 और x3 की वैल्यू मिलेगी वो हमारा आंसर होगा राइट सो अभी इटरेशंस आपको कैसे परफॉर्म करने हैं राइट सो हियर फर्स्ट वी हैव अ फार्मूला फॉर x1 सो फॉर हियर वी कैन राइट डाउन लाइक दिस फॉर x1 x2 is equal to 0 and x3 is equal to 0 हम ये पहला equation यूज करके x1 अगर calculate करेंगे तो उसमें हम initially x2 को 0 consider करेंगे और x3 को 0 consider करेंगे right so here x1 is equal to 2 minus 4 multiply by 0 minus 10 multiply by 0 divided by 5 right मतलब x2 की जगे पे 0 डाल दिया x3 की जगे पे 0 डाल दिया right so यहाँ पे हमें x1 मिलेगा x1 is equal to 0.4 right similarly use this second equation for x2 now here for x2, x1 is equal to ये जो हमें latest मिला है 0.4 and x3 is equal to 0, right? So again write down the formula x2 is equal to 3 minus 2 into 0 divided by 5, right? So here x2 is equal to कितना होगा 0.6 right correct है now here for here for this is the third equation so here for x3 
x1 is equal to 0.4 and x2 is equal to 0.6 जो हमने लेटेस्ट कैलकुलेट किया है जो वैल्यू आती जाएगी वो आपको आगे के इस आगे के इटरेशन में डालते जाना है राइट right? जैसे हमने x1 कैलकुलेट किया नेक्स्ट x2 के लिए जो प्रीवियस x1 था और 0 था वो इनिशियल कंडीशन में कन्वर्ट किया सिमिलरली हियर x1 और x2 कैलकुलेट किए हैं x3 के लिए x1 और x2 की वैल्यू लिए सो हियर x3 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 2 सो हियर x3 इज इक्वल टू कैलकुलेट करो 1.2 x3 is equal to 1.2 so these are the values of x1 x2 and x3 for iteration number 1 right now after that here the iteration number 1 is over right now move towards the iteration number 2nd now iteration number 2nd ke liye hum kya kar hum kya karenge here write down iteration number 2nd Again, we have this equations, characteristic equation. Again, use this same equation, right? But here, when we calculate x1, we will take x2 and x3 value, which we have previously calculated. Like for x1, we will take x2 is equal to previous x2. What is the previous iteration? Mein? x2 is equal to 0.6 and x3 is equal to 1.2. So here x2 is equal to 0.6 and x3 is equal to 1.2. So again we have an equation for x1 that is x1 is equal to 2 minus 4 into x2 is 0.6 minus 10 into 1.2 divided by 5. Right? Again calculate the value of x1. So here x1 is equal to minus 2.48 right now for x2 so for x2 x1 is equal to minus 2.48 and x3 is equal to previous as it is 1.2 right again use the formula x2 is equal to kya formula tha 3 minus 2x3 divided by 5. So, this 3 minus 2 multiply by 1.2 divided by 5. So, calculate the value of x2. So, x2 is equal to 0 0.12. You have to calculate it. I have to calculate it. Right? Now, similarly for x3. For x3 x1 is equal to I calculate kya hamne minus 2.4848 and x3 is equal to 0.12 jo humne abhi calculate kya tha now again use the formula x3 is equal to 4 minus 4x1 divided by 2 to agar hum isme put karenge 4 minus 4 multiply by x1 is equal to minus 2.48 right divided by 2 so we value milegi x3 ki x3 is equal to 6.96 right so here iteration number second is over so again we have a values of x1 x2 and x3 for iteration number 2 right now similarly iteration number 3 Again for iteration number 3, we have a formula for x1. So again here write down for x1, x2 is equal to last iteration mein x2 ki value kya thi? 0 0.12, 12 and x3 is equal to 6.96. Again put in put into the equation number first that is 2 minus 4 multiply by 0 0.12 minus 10 multiply by 6.96 divided by 5 again calculate the x1 so here for third iteration sorry for third iteration x1 is equal to 
माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स वन सिक्स सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स टू एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स थ्री बाई यूजिंग दिस इक्वेशन राइट सो हियर फॉर थर्ड इटरेशन एक्स टू इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट वन एट फोर एंड एक्स थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू थ्री टू राइट Similarly, move towards the iteration number फोर right? Iteration number फोर पे आप जाओगे वही same repeat करना है आपको After iteration number फोर again move towards the iteration number फिफ्थ Again same आपको वही repeat procedure करनी है right? So after iteration number फोर आप after iteration number फोर जब आप iteration number फाइव की तरफ जाओगे तब आपको last में values मिलेगी x1 is equal to माइनस टू वन नाइन पॉइंट नाइन नाइन एक्स टू इज इक्वल टू माइनस फोर्टी फाइव पॉइंट टू फाइव थ्री फोर एंड एक्स थ्री इज इक्वल टू फोर फोर वन पॉइंट नाइन एट सो ये होगा आपका फाइनल आंसर आफ्टर इटरेशन नंबर फिफ्थ बिकॉज द न्यूमरिकल इज बेस्ड ऑन द इटरेशन क्राइटेरिया आपको न्यूमेरिकल में फिफ्थ इटरेशन तक का पूछा गया है इसलिए आपको इटरेशन पांच तक कंप्लीट करना है और आफ्टर फिफ्थ इटरेशन जो भी आपका वैल्यू होगा एक्स टू एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री का दैट इज योर फाइनल आंसर राइट मैंने पूरे इटरेशन इसलिए नहीं बताए बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता हो जाएगा आप खुद से सॉल्व करके देखो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप आगे के सारे इटरेशन कर, कर पाओगे so if still you you have any doubt so you can ask in a comment uh, I hope आपके सारे doubts clear हो गए होंगे आप please आप घर पर practice करके देखो बहुत ही easy methods है similarly uh, next session में हम गॉस सीडल ऑफ एक्यूरेसी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे उसमें इटरेशन तक का तो सिमिलर ही है बस खाली एक एक्यूरेसी की कंडीशन एड होती है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में सो इस सेशन के लिए इतना ही था विल सी द नेक्स्ट मेथड इन द नेक्स्ट सेशन सो थैंक यू